মানে বংশবৃক্ষ আমাদের যেটা ফ্যামিলি ট্রি ফ্যামিলি ট্রি আমাদের ফ্যামিলি ট্রিতে মার নাম থাকে না থাকবে না বা আমার ওয়াইফের নাম থাকবে না ভাবির নাম থাকবে না আমাদের ফ্যামিলি ট্রি বলতে বাবা আর তার পক্ষর যত আমরা ছেলে মেয়ে যারা আছি আমার ভাই বোন যারা আছে বা আমার কাকু আছে আমার পিসি আছে তাদের কারো নামে কিন্তু আমার বড় ভাইয়ের নাম আসছে একজন ভাইয়ের নাম আসছে সবার বড় আলী হোসেন আর ওনার ছেলে মেয়ের নাম আসছে তিনজনের নাম আসছে আর টোটাল আমাদের যে বংশবৃক্ষ বংশবৃক্ষ তেত্রিশ জন মার আসছে থার্টি থ্রি আউট অফ থার্টি থ্রি মাত্র তিনজনের নাম ইনক্লুড হয়েছে আর বাকি ত্রিশ জনের নাম ইনক্লুড হয়নি মানে আমাদের যারা মহিলা তাদেরকে বাদ দিয়ে মহিলা তো মানে যাদেরকে বিয়ে বৈবাহিক সূত্রে যারা আমাদের বাসায় আছে তাদের তো নাম এসে গেছে যেরকম ভাবির নাম আসছে আমার ওয়াইফের নাম আসছে মার নাম আসছে কিন্তু আমার বোনের নাম আসে নাই আমাদের ভাইয়ের নামও আসে নাই না না ফ্যামিলি ট্রি মার ফ্যামিলি ট্রি হবে ওইটা আমাদের মামার ঘরে মামাদের সাথে আমাদের মার ফ্যামিলি ট্রি থাকবে বা আমার ওয়াইফের ফ্যামিলি ট্রি আমার শ্বশুরের সাথে থাকবে যে একই ধরনে আমার বোনের নাম যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে কিন্তু বোনের নামটা আমাদের ফ্যামিলি ট্রিতে আছে মানে একই বংশর যারা তাদেরকে একটা বংশ বিক্ষয় রাখা হয় সেই হিসাবে মানে হ্যাঁ ব্লাড রিলেশন যারা আছে ব্লাড রিলেশন থাকা বা ডিসেন্ডেন্ট বেসিস আর কি ওটা হয় যেরকম গ্র্যান্ডফাদারেরটা আমরা দিয়েছি আমাদের গ্র্যান্ডফাদারের ছেলে মেয়ে তাদের ছেলে মেয়ে আমাদের ফ্যামিলি ট্রিতে আছে বাই ডিসেন্ডেন্ট যারা আছে তাদের আমার আমার এই আছে ভোটার আইডি আছে এটা আমার পান কার্ড এটা আর আমার এডমিট কার্ড এটা এস এস আছে এডমিট কার্ডে ডেট অফ বার্থ এটা থাকে ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট এইটটি এইট ডেট অফ বার্থ থাকে এখানে রয়েছে যার জন্য আমরা এডমিট কার্ড আমি এডমিট কার্ডটা সাবমিট করেছি তারও কারণ কারণটা হইল যে ভোটার আইডিতে আমাদের নাম ভুল আছে ইলেকশন কমিশনে অনেক ভোটার লিস্টে এই ধরনের নাম ভুল করে এটা ভুল আছে কারণে আমি এটা সাবমিট করি না আমি অ্যাডমিট কার্ড সাবমিট করছি ডকুমেন্ট তো আমাদেরকে দেখাতে হবে কারণ এটা কেন কারণ আসামের দীর্ঘকালীন এক আন্দোলন ছিল যে বিদেশি আসামে অনেক বিদেশি রয়েছে আর এটা একটা সন্দেহ একাংশ মানুষের সন্দেহ আর অনেকেই ভাবে যে আমাদের আমরা জেনুইন সিটিজেন না ভারতের সিটিজেন না কিন্তু আমার গ্র্যান্ডফাদার তখন নাইনটিন ফোর্টি সেভেন তার আগে এই ফোর্টি টুতে যখন মহাত্মা গান্ধী আসামে আসছিল তখন আমার গ্র্যান্ডফাদার ওই গান্ধীজির সাথে একটা প্রোগ্রামেও ছিলেন কিন্তু অত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি না গতিকে তাদের নাম আর সোনালী আখরে নেই তো আমরা ফ্রিডম ফাইট করছে আমাদের পরিয়ালের লোকেও কারণ থার্টি ফোরের দিকে আমাদের ল্যান্ড আছে মাটি আছে এখানে কিন্তু তারপর ডকুমেন্ট দেখানোটা এটা আমাদের একটা পরম্পরা হয়ে গেছে এটি সেভেন্টি নাইন থেকেই আমরা ডকুমেন্ট দেখাতে দেখাচ্ছি নাইনটিন এইটটি সিক্সেও আমাদের মা বোনেরা ডকুমেন্ট দেখাচ্ছে বাবারা ডকুমেন্ট দেখাইছে বাবা সাসা তখনও হিয়ারিং হয়েছে যে আসামের ভোটার লিস্টে মনে হয় অনেক বিদেশি নাম আছে ওর থেকে ডকুমেন্ট চেক করে তাদের ওখান থেকে সেপারেট করতে হবে নাইনটিন নাইনটি সেভেনেও আরেকবার ডকুমেন্টের এইরকম আসছিল তখন মানে মানুষ লাইন করে নিজের ডকুমেন্ট নিয়ে দেখাইছে যে এই যে আমার ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ওয়ান বাই ওয়ান কিন্তু এটা আমরা একদম সমাপ্তি চাই আর কি যে ডকুমেন্ট এইবারই দেখাবো আর যাতে ডকুমেন্ট কেউ দেখতে না চায় তার জন্যই আমাদের এনআরসি লাগে আসামে এটা তো অ্যাকচুয়ালি 
মানসিক একটা যন্ত্রণা মানসিক যন্ত্রণা এই জন্যই কেউ ডকুমেন্ট ছাড়া তো বিশ্বাস করছে না অনেকেই ভাবে যে এই মাত্র মনে হয় বাংলাদেশ থেকে কাটাতার পার হয়ে আসামে ঢুকাইলি ওদিকে তার জন্যই ডকুমেন্ট দেখানো লাগে সরকারি অফিসারেও বলে ডকুমেন্ট দেখাও যত জার্নালিস্ট সবই ডকুমেন্ট ওদিকে এই যে ডকুমেন্ট দেখানোর যেটা প্রক্রিয়া এটাই মানসিকভাবে যথেষ্ট যন্ত্রণা দেয় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি আর আমরা আমরা আসামে যত আমরা কাজ করছি সবাইকে বলছি যে ডকুমেন্ট আমরা এখন দেখাবো কেন দেখাবো কারণ আমাদের যে সন্দেহ করা হয় যে আমি বাংলাদেশি নাকি আমি ফরেনার নাকি প্রত্যেকের ডকুমেন্ট দিয়ে আমরা জবাব দিতে চাই যে না আমাদের হাতে ডকুমেন্ট আছে যদিও মানসিক যন্ত্রণা থাকে কিন্তু আমরা জবাব দিতে চাই যে ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে আর দেখাইতে মানে অনেকেই স্লোগান দিয়ে যে ডকুমেন্ট দেখাবো না কিন্তু আমরা বলি যে না ডকুমেন্ট আমরা দেখাবো কিন্তু ডকুমেন্ট দেখানোর পরও যাতে আমাদেরকে বাংলাদেশের নামে অত্যাচার করা না হয় কিন্তু আমি দেখছি যে অনেক অনেক লোক ডিটেনশন সেন্টারে আছে যাদের যারা ডকুমেন্ট দেখাইছে ডকুমেন্ট দেখানোর পরেও তাদেরকে অন্যায়ভাবে ডিটেনশনে বন্দি করা হয়েছে ওদিকে আমাকে যাতে ডিটেনশনে না নেয় ওই ভয়েও আমি ডকুমেন্ট দেখাই ওই ভয়টা তো আমাদের মনে আছে ডিটেনশনের ভয় আমার মনে আছে না আসামে অলরেডি ছয়টা ডিটেনশন সেন্টার আছে আরও একটা মাটিয়ে গোয়ালপাড়াতে তৈরি হচ্ছে ওদিকে আরও দশটা ডিটেনশন সেন্টার বানাবে ওখানে কাকে রাখবে যারা এনআরসি এক্সক্লুডেড যারা ডি বুঢার যদি ট্রাইব্যুনাল ফরেন্স ট্রাইব্যুনালে যদি কাকে বিদেশি বানায় তাহলে তাদেরকে ডিটেনশনে রাখবে আমার নাম এনআরসিতে নেই আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে কিন্তু এনআরসি থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয় এখন তো আমার ওই ভয়টা তো ডেফিনেটলি আমার মনে আছে 